negara Nauru masih terdengar asing di telinga orang Indonesia. Hal ini memang wajar, soalnya negara pulau ini memang sangat kecil, bahkan tidak memiliki peran besar dalam dunia internasional. Padahal jika menilik ke belakang, tepatnya pada era tahun 1980, Nauru adalah satu negara paling makmur di dunia. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Kisah tentang Nauru ini memang cukup memprihatinkan. Kini, negara dengan luas pulau utama hanya 21 km persegi ini menjadi satu di antara negara kepulauan terkecil di Pasifik dengan populasi penduduk tidak sampai 10.000 orang. Bekas jajahan Inggris ini tercatat pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi secara global, sehingga sempat membuat iri negara-negara tetangga di Pasifik. Dulunya, Nauru merupakan negara penghasil fosfat terbesar yang ada di dunia. Bukan sembarang fosfat, namun fosfat yang dihasilkannya memiliki mutu sangat tinggi yang terbentuk dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Fosfat sendiri merupakan bahan baku pupuk. Setelah merdeka dari Inggris tahun 1968, tambang fosfat begitu marak di Nauru, puncak produksinya terjadi pada era tahun 1980. Permintaan fosfat dunia yang mengalami kenaikan pesat untuk kebutuhan penyubur tanah memicu eksploitasi besar-besaran fosfat di Nauru. Kebutuhan pangan memang meningkat drastis beberapa tahun pasca Perang Dunia Kedua karena bertambahnya populasi, sehingga mendorong naiknya permintaan fosfat. Di sisi lain, cadangan di tambang-tambang fosfat di Australia dan Selandia baru terus menipis, ini membuat pasokan fosfat beralih ke Nauru. Pada tahun 1963-1970, banyak para penduduk yang dipaksa pindah karena peningkatan pembukaan tambang fosfat. Tentunya, keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah Nauru pun sangat besar. Dari penjualan fosfat pada tahun 1980 saja, negara berhasil mendapatkan pemasukan paling sedikit sekitar 123 juta dolar Amerika Serikat. Pemasukan ini belum termasuk royalti serta penerimaan dari pajak. Dengan penduduk hanya sekitar 10.000 jiwa, Nauru berhasil menduduki di posisi teratas negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yaitu mencapai 27.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Pendapatan yang besar dari fosfat mendorong pemerintah Nauru membebaskan banyak pajak dan subsidi perumahan besar-besaran. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, semua digratiskan. Selain itu, banyak pemuda Nauru dikirim ke Australia untuk berkuliah di universitas-universitas bergengsi di sana dengan biaya subsidi penuh dari pemerintah. Pejabat pemerintah juga bergaya hidup glamor. Kekayaan besar yang didapatkan dari hasil tambang fosfat malah dihambur-hamburkan oleh pemerintah Nauru dan tidak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Akibatnya, deposit fosfat perlahan mulai habis dieksploitasi pada tahun 1990. Selain royalti yang menyusut, bekas tambang fosfat pun membuat kerusakan para sekitar 60 persen pulau utama Nauru. Permukaan sisa dari tambang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga menjadikan lahan gersang serta membuat lubang menganga di mana-mana. Negara ini akhirnya mengandalkan pemasukan dari pinjaman pemerintah Australia. Tahun 2002, Nauru bahkan tak bisa membayar utangnya sebesar 239 juta dolar Australia karena devaluasi mata uang negeri Kanguru itu. Sebagai gantinya, beberapa aset digadaikan ke Australia. Salah satu aset yang disita antara lain Nauru House dengan 50 lantai yang berada di Collins Street. Aset lain milik Nauru di Australia juga digadaikan antara lain properti mewah Motel Downthor dan Hotel Mercure di Sydney. Belum termasuk armada pesawat dan bandara yang ikut disita, serta ban sentral Nauru juga akhirnya dilikuidasi. Selain habisnya cadangan fosfat dan kerusakan lingkungan, korupsi akut di kalangan birokrat Nauru semakin memperparah keadaan. 
Saat kejayaan fosfat di negara itu, banyak pejabat menghambur-hamburkan uang negara. Untuk menyelamatkan ekonominya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya jadi negara surga bebas pajak sehingga jadi tempat transit pencucian uang. Amerika Serikat bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk negara pulau tersebut karena dianggap jadi sarang bagi pendanaan aktivitas teroris Al-Qaeda. The Financial Action Task Force, sebuah lembaga global yang bekerja untuk membatasi aktivitas pencucian uang di negara-negara surga bebas pajak, mendesak Nauru untuk meninggalkan praktik keuangan gelap tersebut. Hasilnya pada tahun 2004, pemerintah Nauru mengesahkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, serta perbankan yang bersifat offshore atau pengelolaan investasi luar negeri. Pemerintah Nauru juga menghapus beberapa perusahaan cangkang yang didirikan di wilayahnya. Namun, hingga saat ini, Nauru masih bergantung pada negara Australia saja. Bahkan, setiap tahun sampai 2018, Nauru menerima bantuan sekitar 176 juta dolar Amerika Serikat dari Australia.